وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala srofil anbiya iwal mursalin Habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin wa ba'd Masyarakat muslimin hafizakumullahu ta'ala alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam nikmat iman nikmat sehat wal afiat aman fi amanillah wa fi barakatillah nikmat semangat ya muruna bil ma'ruf wa yarhamna 'anil munkar wa ulai kaumul muflihun membuka akal sehat membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam jamaah Jokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Buka-buka lemari masih ada kaos yang cukup ganteng, cukup bagus juga yaitu kaos kiriman hataman hadis Sunan Ibnu Majah jilid 3 tanggal 1 sampai 15 Januari 2014 di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri Indonesia <laughs> bagi sahabat-sahabat para mubalik-mubalik daerah yang pernah terkirimkan untuk mengaji untuk menghatamkan hadis ini Insya Allah punya ya dan kebetulan saya hampir setiap kiriman-kiriman yang bernuansa ilmu Alhamdulillah itu mendapat jatah untuk berangkat untuk berangkat ke sana dan memang kita semangat saat itu jiwa kita dan jiwa tolabila ilminya semangat Alhamdulillah binillah wabi'awdillah tidak ada yang salah di dalam pengajiannya saya juga tidak kemudian saya antipati membuang semua kitab-kitab saya saya juga tidak tidak karena bagaimanapun itu kenang-kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang zaman puluhan tahun yang kita perjuangkan yang kita bilani sehingga masyarakat muslimin hafidhuq wa ta'ala apapun yang kita simpan dan tidak salah mutlak secara maknawiyah banyak yang kita betul-betul banyak yang benar namun secara pengertian arahan makna kemana lah itu yang perlu kita harus luruskan Bagaimana kemudian dari asrama Ibnu Majah ini kemudian memunculkan sebuah uh, kesan bahwasannya ini yang paling bersanat, ini yang paling berilmu. Nah itu yang kita buang. Yang kita buang harus seperti itu. Tapi isiannya, maknanya ya insya Allah uh, sudah banyak yang benar lah. Dan saat itu kan Syekh Khalil dan Syekh Abdul Aziz Rituan sudah ada ya. Sudah di Indonesia tahun 2014 saat itu ya walaupun yang menyampaikan sebagai guru intinya adalah Syekh uh, Abdul Aziz Sultan Aulia Pak Khalil saat itu beliau hanya tim penderes pemurojaah kayaknya lah sih kalau nggak salah nggak lupa malah kayaknya nggak cuman memberi tahkik ya sama Pak Kiai Haji Tasmudi Asyidiki saat itu sangat ya dan saat itu pula kami tidak pernah membayangkan bahwa kita akhirnya lepas kita akhirnya keluar kita akhirnya bahkan dianggap sebagai musuh oleh golongan ini. Kita akhirnya dianggap sebagai perongrong, penghancur, rusak kepahaman. Padahal kita mati-matian dulu seorang pasukan-pasukan militansi, pasukan-pasukan yang militan di dalam apa? Di dalam membela jamaah kita. Ini. Ya. Para mubalik-mubalik daerah yang keluar insya Allah, wah kesannya sangat indah. Dan mimpi itu semua sekarang hilang. 
mimpi yang dulu kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat ini loh kadang-kadang kenapa sih kadang perasaan kita itu kangen mereka itu karena kangen bukan karena kangen masuk lagi bukan tetapi kangennya adalah kangen karena apa kasihan yang ada di sana kasihan yang ada di sana benar kita itu kasihan sifatnya hanya seber, hanya kasihan saja orang-orang yang mengerti ilmu orang-orang yang tahu ilmu dan kalau yang berangkat ikut asrama seperti ini kan tentunya orang-orang yang berilmu semua ya. kalau kan kalau nggak berilmu kan nggak mungkin artinya di daerahnya itu masing-masing dia dianggap punya ilmu nah inilah yang membuat jamaah itu kerasan Inilah yang membuat jamaah itu semakin nyaman. Sehingga orang-orang luar tuh mengatakan, kok iso ya, kok ditipu, kok yang ngono tapi nggak nyadar. Anda belum tahu ya. Bagaimana Islam jamaah itu membungkus jamaahnya disenangkan dengan ilmu. Yang pada akhirnya ilmu hanya ilmu salinan saja. Namun itu, itu memang berbeda di kalangan luar pun tidak sedetail. Ya oke okay lah, misalnya sistem mangkul yang kita sebut dengan mufrodatiyah Itu di kalangan sahabat NU ada Namun kan tidak sedetail itu di kalangan-kalangan santri saja yang ada Secara jamaah tidak ada Secara jamaahnya kesemuanya keseluruhan Kayaknya kita lihat tidak ada hanya kajian-kajian tematik Seandainya pakai kitab pun yang bawa kitab hanya gurunya Yang lain mustami'im dan saya pun keluar di diterjun di dunia dakwah juga seperti itu. Saya yang bawa kitabnya mayoritas hanya mustamiin sambil membawa buku, catatan-catatan kaki, catatan-catatan gitu. Lah dalam Islam jamaah enggak ketika sudah diadakan asrama Ibni Majah ini seperti ini misalnya. Itu 2 3 bulan sebelumnya sudah didata semua jamaahnya, ribuan bahkan ratusan ribu. Diluncurkanlah kitab itu dibuat kemudian dibeli semua harganya kalau enggak salah dulu 25an ribu ya. Enggak sampai 30 lah pokoknya 20 sampai 25 ribu. Sebelum kita berangkat sana kita akan berangkat nanti dikirimkan tuh. Kita akan dikirimkan di sana namanya kiriman daerah. Uh bangga nih umum sangunnya lumayan. Tapi 15 hari 2 minggu kita harus di sana ngaji non stop. Mulai pada subuh kemudian jam 8 setengah 10 istirahat, kemudian jam 10 mulai lagi, kemudian sampai setengah 12, jam 1 mulai lagi, sampai jam setengah 3 atau jam 3, kemudian istirahat lagi, sampai menjelang maghrib, maghrib kita ada nasihat, pada isya mulai lagi sampai malam, pada subuh lagi, terus 15 hari, luar biasa sekali, dan itu semangat, dan itulah yang menjadikan mereka-mereka itu betah di dalam sam jamaah, mereka betah, makanya rumongsa diramut. Bahkan semboyannya kan ketubuh sita, hawai dewi ngaji paling ketubuh sita. Mengaji kita itu was luar biasa, kita itu menjopun-jopun gak enak ngaji ketubuh sita. Maka ada orang-orang yang sesumbar-sesumbar itu. Bazar-bazar jokam Islam jamaah itu banyak yang sesumbar di media sosial saya sering baca. Kalau sampai di luar ada kajian ketubuh sita, ada kajian makna Quran seperti di dalam kami apa itu sesumbernya tak jilat pantatnya atau apa, jalan kaki sampai mana gitu kurang lebihnya hmm. ini sesumbar dan memang ya jarang memang kita temu walaupun ya setelah kita ada namanya majelis apa namanya majelis sama misalnya majelis sama kalau di sini dulu misalnya dengan Syekh Labib Najib misalnya di sini kan ada Syekh Labib Najib kurang lebih ya lima kilo enam kilo itu ada itu ada majelis sama kita mendengarkan hadis apa muatto hanya dibaca sih dibaca lurus majelis sama termidi itu bukhari itu yang lain tapi di Islam jamaah seakan-akan apa dibuat lebih uh, lebih ya pokoknya lebih apa lebih detail lebih detail lebih satu persatu maknanya makna artian perkata maksudnya adapun secara pengertiannya ya tetap aja itu akan me memperkuat golongannya Sehingga yang menyampaikan saat itu ada sang amir pusat langsung Imam pusat itu rekamannya banyak itu Saya punya rekaman banyak itu ya Sang imam pusat langsung yang menyampaikan tentang apa Tentang penyampaian istilahnya Mangkul langsung sokombah yai 
Nah nanti baru yang pengawal-pengawalnya yang saat itu termasuk Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz yang bagian membetulkan jika ada kesalahan-kesalahan kalimat atau kalau dalam bahasa mereka tim penderes. Setelah kita 15 hari di sana digembleng satu darah dua orang biasanya kemudian kita pulang mengumpulkan berkelompok dan tahu sendiri tawang mangu itu luar biasa saya paling senang kiriman tawang mangu kenapa? karena setelahnya ada kiriman sunahnya eh, kiriman wajibnya berkelompok ada tapi itu setiap hari nggak mati 600 orang, 700 orang nggak mati artinya minim yang ngaji itu ada 500-600 orang banyak beneran tawang mangu kan kebetulan ini komplek nih jamaahnya komplek semangat itu di kelompok mengirimkan dua orang, tapi secara masing-masing jamaah sudah banyak yang ngaji ke daerah. Nah, semangat lagi, tahu sendirilah kalau antum kan kalau misalnya ngisi yang mendengarkan banyak kan ya semangat juga. Tau. Kita drill sampai di sini hampir dua minggu sama dua minggu. Kita menyampaikan hampir dua minggu dan lebih ya kita nyampaikan. Wah semangat. Ya pengertian-pengertiannya penuh senda saat itulah. Nah, kemudian saya banyak mendapat uh, pas asrama ibni majah ini uh, asrama ibni majah ini saya saya ingat di sidang dua kali karena saat pulang saya memberikan penjelasan yang tidak ada penjelasan di di sana apa penjelasan di sana saat itu kan ini nih kan di sana tahu-tahu itu kan albani sohih albani sohih yang itu tahu Albani Hasan, Zawaid Sohih. Terus saya pulang itu cari. Di sana nggak dijelaskan secara detail Zawaid itu apa, Albani itu apa. Saya pulang, kemudian saya buka Maktabah Tushamila. Maktabah Tushamila, Maktabah Shamila itu saya pegang sejak tahun 2009 ya. Maktabah Tushamila itu sebuah apa? Sebuah perpustakaan. Tapi bukan online, offline perpustakaan hadis offline yang bisa dibuka ada ribuan hadis tak cari riwayatnya lah ini saya sebelum mengisi itu menjelaskan tentang ini lo Albani ini Zawaid dia orangnya ini layar ini layar ini dia termasuk pentahkikul hadis itu langsung saya dipanggil di kantor ingat persis saat saya di, ingat persis saat itu dipanggil di kantor di kantor daerah sini dianggap apa apa itu ada keterangan-keterangan yang tidak seperti mangkulnya. Oh ini pusat gak enak kok. Hmm. Di pusat gak pernah gak dijelaskan seperti ini kok kamu sonrang nih. Berarti awak murokji. Padahal kan saya hanya mencari ya. Ini kan saya mencari nih untuk memperkuat bagaimana kalau nanti saya ditanya oleh kiriman-kiriman kelompok jamaah-jamaah kelompok itu apa itu maksudnya Albani itu apa Zawaid itu apa saya jelaskan itu. Eh ternyata di sidang pula dua kali saya di sidang, nah papa saya bilang ini hanya penguat di sidang itu, nggak boleh itu intinya sebenarnya sesepuhnya yang yang kalah level gitu aja dia agak tersinggung itu aja nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Masyhurul Muslimin Hafizahumullah Taala dan ini sudah berjalan puluhan tahun, nah semenjak kemudian banyak yang terakhir setelah ini hatam kemudian ada asmaul husna atau pendalaman tentang syarah asmaul husna benar setelah syarah asmaul husna lah itulah kemudian terjadilah apa yang terjadi apa yang terjadi yang terjadi adalah banyaknya uh, eksodus <laughs> banyaknya orang-orang yang hijrah dari pemahaman Islam jamaah karena saat asmaul husna itu banyak ulama-ulama kita terutama saya mas tiga mas saya itu Membuka kitab-kitab yang di luar pengertian kita, di luar kitab-kitab kita, di luar kutub sita. Padahal Asmaul Husna dulu itu kan kita ambilnya dari Tuhfatul Al Ahwadi. Kitab Tuhfatul Al Ahwadi itu adalah kitabnya syarahnya Imam At Tirmidzi. Tapi setelah kita buka, oh ada ini dari itu, oh berarti sudah mulai bebas ini. Nah kita yang sudah Kemudian uh, Syekh Khalil dan saya kawan-kawan sahabat-sahabat para masayih di atas itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyampaian Asmaul Husna itu. Ini lo um, Asmaul Husna itu ngene iki lo, ken cedak atimu ngene. Di samping itu juga kita didekatkan dalam Al-Qur'an. Di samping itu juga banyaknya pondok-pondok tahfidz yang muncul. Nah, 
Begitulah ceritanya sehingga kemudian muncul kalimat-kalimat oh berarti menghafal Quran itu juga menjadi bagian dari salah satu cara untuk menuju rahmatnya Allah. Berarti jamaah tidak sebagai jalan tunggal ini muncul seperti ini. Tidak sebagai jalan tunggal masuk surga selamat dari lain neraka. Walhamdulillah wabi awnillah wabi idnillah akhirnya terjadilah apa yang terjadi tahun 2017 akhir 2018 awal kemudian terjadilah sebuah eksodus yang sangat besar yaitu gerakan hijrah yang sampai saat ini terus berkulit jadi gitu saudaraku semua walaupun di Islam jamaah kemudian akhirnya tetap ngaji ngajinya apa yang ngaji kita kitab kecil kita nikah kita tolak kita zakat kan itu kalau awalnya kan ngaji kita kitab besar ini seperti ini ya tetap ngaji sih Ngaji tapi nggak apa-apa kita nggak apa-apa ya bagus ngajinya tapi lagi-lagi itu hanya sebagai sebuah kamuflase untuk mengajak jamaah seakan-akan didekatkan pada ilmu seakan akan namun sebenarnya itu dinina bobokan bagaimana tidak uang persenan misalnya uang per, uh, kita berangkat asrama kan kita berangkat asrama itu bayar jadi kita asrama itu membayar dari daerah dibayari ke pusat atas nama asrama Hadisnya beli uang makannya bayar. Terus saya tanya, kita sekarang sekarang bertanya nih, terus uang persenannya buat apa? Terus uang persenannya buat apa? Ya, kalau hadisnya bayar, padahal satu daerah itu hanya dua orang. Padahal kita ditawang mau yang dikirimkan dua orang setiap bulan. Minim 100 sampai 150 juta Bahkan 150 juta sampai 200 juta Tapi untuk memberi makan 15, eh, 2 orang 15 hari Masih minta bayar lagi Kitabnya, jaketnya, termasuk kaosnya ini Termasuk kaosnya ini Berarti kalau kita lihat Inilah Sebenarnya daerah-daerah itu, itu Ya seharusnya ditanyakan, dipertanyakan Loh Oh, kenapa masih kita suruh bayar? Ya. Kan kita sudah memasukkan persenan nih. Kok oh, Jeon bayar ngopo? Nah, ternyata itu seharusnya harus kritis seperti itu dong ya. Jangan hanya manut aja, maka setiap satu bulan serta berapa dua satu tahun ya sekarang ya. Ada asrama 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 seharusnya enggak boleh. Enggak boleh bayar lagi, bahkan daerah nanti ya selain membayari kita itu juga kita diberi uang sangku bahasane daerah itu ditinggali keluarga juga karena ditinggal 15 hari itu itu dari daerah coba kalau misalnya minim lah minim oke okay, daerah memberikan sangu to sangu untuk untuk ditinggali daerah untuk ditinggali keluarga lalu di sana gratis itu kan lumayan sebenarnya tapi tidak lagi lagi daerah dibebankan dan tidak mungkin bisa mengelak kalau mengirimkan dua tetap dua tidak boleh mengirimkan satu bahkan kalau sampai diancam apa sampai tidak mengirimkan ya wah bahaya itu terus lagi penjualan kitab untung lagi pusat menjual kitabnya sebelum kita terjun ke sebelum kita berangkat pusat sudah menurunkan ribuan eksemplar tahu sendiri kan percetakan itu kan lumayan keuntungannya Ya. Lumayan keuntungannya Jadi siapa yang untung dan siapa yang buntung Sudah jelas-jelas kita tahu Oh enak po, eh. Manut Marmut ina iwae Mau manut ina imami <laughs> Marmut ina iwae Mau manut ina, ina imami Jadi gitu Sudah Untung dari pembelian kitabnya, penjualan kitab. Yang kedua, kirimannya masih suruh bayar sendiri. Yang ketiga, kalau ini sih untuk sosial sih tidak masalah. Meningkatkan perekonomian pengurus jamaah yang di sekitar pondok sana, pondok Islam jamaah sana. Kalau itu sih tidak masalah itu. Karena kan nanti berduyun-duyun ribuan, ribuan orang uh, ke sana untuk mendengarkan langsung titah dawahnya sang imam. Nah, di sana mestinya ya ada pasar senggol lah, ada jualan apa, ada, ada apa dan itu sudah alhamdulillah ya. Kalau itu sudah enggak masalah. Itu memang sudah berkahnya itulah berkah barokahnya. 
Maka masyarakat muslimin hafidhukum wa ta'ala. Jangan kaget. Ketika islam jamaah dinina bubukkan oleh kegiatan-kegiatan oleh pengurusnya itu jangan kaget. Tapi semua sebenarnya adalah ujung-ujungnya adalah fulus. Semua adalah, adalah keuangan. Dengan menjual, dengan memasarkan, dengan mengatakan bahwa ini paling murni, ini paling sah ilmu kita, Ibn Majah paling bersanat. Padahal kalau kita jujur Ibn Majah itu sanatnya kan hilang sebenarnya. Dan yang punya sanat adalah Syekh Khalil itu. Dan itu diakui. Nah, dan itu diakui. Artinya diakui itu ini. Uh, apa ya bahasanya diakui. Mereka mengakui bahwa sanat itu punyanya Pak Khalil. Dan seharusnya kalau orangnya sekarang dimurtadkan, sanatnya diambil itu kan ma malu. Seharusnya kalau sanatnya saat ibu sanat ibu sanat ibu dimajahitnya adalah Syekh Khalil, karena Pak Rohasan katanya sampai bu sampai apa sampai termidi ya, sampai termidi Bukhari Muslim Abu Daud Nasai termidi. Nah ibu dimajah ini itu hanya untuk uh, bahasanya hilang lah. You know? Itu kan Pak Khalil itu yang punya. Sekarang orangnya dimurtadkan. Tuh misalnya sekarang gini. Oh sekarang sanatnya itu ambil dari ulama mudanya yang pulang dari Mekah itu. Itu aja sama aja. Dengan sanatnya Pak Khalil itu sama aja. Kalaupun dia punya. Kalau nggak punya nggak tahu, ya. Jadi sanat ibni majah ini sebenarnya kalau boleh jujur berarti sudah hilang, jangan diteruskan penyampaiannya, karena orangnya keluar, karena orangnya dimurtadkan, dikafirkan. <laughs> Tapi yang namanya aliran yang nggak jelas seperti itu, apapun bisa dipakai untuk hujah, apapun bisa dipakai, kadang dipakai, kadang dibuang, kadang dipakai, kadang dibuang itu biasa. Kira-kira yang menguntungkan dipakai, kalau nggak yang menguntungkan jadi buang gitu aja ya. Oke, saudara saudara semua, insya Allah demikian yang saya sampaikan. Selamat kal sehat, selamat kal waras dan selamat kal selamat. Akhirul dakwana, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. وبركاته. <تصفيق> 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 <تصفيق>